Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver o elenco de Stranger Things respondendo as perguntas mais inusitadas de todas. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Never have I ever thought a fictional character was hot. Ready? Mm -hmm. Vamos começar hoje falando do ator Joseph Quinn. Falamos pouco dele recentemente, mas ele foi o personagem introduzido na quarta temporada mais bem aceito pelo público, ao lado do próprio Vecna. Perguntaram pro ator se ele conseguia fazer outros sotaques, e ele mostrou que tem um grande talento para isso. Joseph Quinn é inglês, mas interpreta um americano na série e seu sotaque foi muito elogiado. E aqui podemos ver que não é apenas o sotaque americano que ele consegue imitar. Infelizmente, se você assistiu a quarta temporada, sabe que o fim do Ed deixou muita gente triste. Então, a menos que algo surpreendente aconteça, não devemos mais ver o ator Joseph Quinn na série, o que é uma pena. Agora vamos ver se os atores de Stranger Things se conhecem bem com algumas perguntas. Por exemplo, o que eles gostam de comer entre as gravações? You like, um, you like, you like the seaweed crackers. I do, I do. I feel like you always have the little oranges. Yes! Love the little oranges. Yes. Oh. He likes applesauce. Yeah, good job. You like marmite. <laughs> no, you don't. You like, you like like cheese and crackers and like um, carrots. You always There have. E todos temos aquelas coisas pequenas que deixam a gente irritado. Será que os atores conseguem acertar quais seriam as coisas que irritam seus companheiros de elenco? Oh, um, you don't like it when people chew with their mouth open and and like smack their lips. Mm -hmm, mm -hmm. Like like I'm um, like a busy like busy body. Yes, yes, yes people tell me not to untie my shoelaces. Yes, 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 yes you're genius. You're crushing that. <laughs> Millie's pet peeve is like indecisiveness. No, come on, yeah. what's my actual pet peeve? You need to know that. That's like, that's that's actually hurtful if you don't know What my do pet mean? peeve. Your pet peeve what's is, but you hate when I get the words wrong to a song. Okay, you do. that's like random. No, but it's true. Your pet peeve, what it like And you to hate do when I don't want. tell you something. Like when there's a secret or a oh, gossip yeah. on set and you're like, Millie, go ahead to tell me. You get really angry with me, it really scares me. O legal é que era pra ser apenas perguntas simples, mas acabou virando uma indireta pro Noah Snap e ele percebeu. Your pet peeve. I'm trying to think what you're thinking. What does it have to do with? Like on set? Eating. Oh, when people chew with their mouth. No, like when people eat loudly and drink loudly and then like. Especially when I'm tired. I, I, it's the last thing you want to hear is someone slapping or eating loudly. That, that will be me. E quando o assunto são signos, será que eles conseguem acertar? Vou dar um spoiler. Mesmo eles já tendo conversado sobre isso, ainda tivemos mais gente errando essa pergunta do que acertando. Você é Pisces? Você é Taurus? Eu não sou Aquarius. Não. Nós já tivemos essa conversa tantas vezes. Mas eu estou errada? Você é Pisces? Você é Pisces? Você é Pisces? Não, não, não. Você está errada. Eu estou errada. Você é um. Nós não sabemos. I'll tell you what I am. I'll tell you let's just, let's get to the chase. I'm an Aries. I'm a Cancer. <laughs> nice, nice to meet you. Well, you're February, so what is that? Oh, what are you? Well, the same as my mum. It starts with an L. Libra. What am I? What does it start with? <laughs> That's not fair. I bet my Virgo. Sadie was like, Cancer. <laughs> <laughs> cancer rising <laughs> down. Yeah, and that means that the moon was at this part. <laughs> Não, um, come on. Uh... Bunnies? <laughs> Pisces, I'm oh, on Pisces. I'm on the cusp. Pisces, I knew that. Uma dúvida que muitas pessoas têm, não especificamente sobre Stranger Things, mas sobre atuar de modo geral, é se os atores têm dificuldades de saírem do personagem. E essa é uma dúvida bem válida, afinal, isso varia de pessoa para pessoa. A gente conhece histórias de atores que literalmente viviam o personagem durante meses, até em seus momentos de folga. E o que vai funcionar para um ator não necessariamente vai funcionar para outro. Cada ator tem seu próprio jeito de lidar com esses aspectos. Então, vamos ver como o elenco de Stranger Things lida com essa situação. Does this ever happen to you guys that you've done, you know, you've shot for the show, you're back home? And you've not gotten out of the character. You're still that person oh, in your head. Oh man, 
Yes. Uh, no, I don't think so. It's easy for I you to switch. Well, off. I think it's. I think it, it's. Uh, I think in many ways it's it's healthy to make sure that there that there's uh, a good contrast between what you do on set and what yeah. you do in your life and who you are as a person and stuff. Because a lot of times it's great to bring yourself into characters and stuff, but uh, it's important to remember that uh, it is acting and it's it's uh, yeah. Because some people go to dangerous lengths to try to yeah. really True. envelop for a while, and sometimes that just that just makes things harder for other people. Yeah. And it's, uh, e essa é uma questão muito relevante para eles, principalmente por estarem atuando como o mesmo personagem durante anos e desde muito cedo saber lidar com isso é muito importante. Yeah, it's not tricky. for me. Yeah, it's a tricky balance. Um, I'm definitely yeah. There's definitely like a you can kind of like go in and out of it, huh? but then after a while, when you're doing it for so long, especially yeah. when it's like, I don't know, depending on the character too. Yeah. It can have an effect on you. It so does, it's nice to right? have like good fun, le yeah. like like light yes, happy things yeah. in your personal yeah. life to kind of. Differentiate it. Doing other projects is where that you, mm -hmm. the, that that comes into play. Where it's like you're on you're on set and you're on camera, but you're not playing the character you've been playing consistently for right. mm -hmm. for six years, and that's keeps where on your toes. that's where you're, you're keeps on your toes. And that's I'm more thinking of characterization and what I'm doing and who I am more so than I want to do in Stranger Things because it's more second nature at that point. Atuar, no fim das contas, é um grande faz de conta. Então, imaginem que os atores fossem escalados para fazer outros personagens. Quais vocês acham que seriam os papéis ideais para eles? Nessa entrevista, eles responderam exatamente quais seriam os papéis que iria querer fazer. E o Gaten Matarazzo teve uma grata surpresa com uma de suas colegas de elenco. Uh, if I had to give you guys an option to switch your character, so if not the character Dustin, sure. which other character would you play from Stranger Things? Murray. So that, that's it's, really good it's one. yeah, Murray. Okay. Or at this point, maybe Eddie. Yeah, Eddie would be fun. Eddie would be yeah. fun. Mm -hmm. What about you? Oh, mm. I can't think of that. Right? I know. That's, Hopper, maybe. Hopper's Hopper so, you? especially sure. for season four, yeah. Hopper's yeah. storyline yeah. is that's so true. cool. That is yeah. wonderful. I, I play Murray. Yeah, right. I like e his character. Everybody wants to play Murray. Mm. Yeah. Wow. Or Dustin. No. I love Dustin. That's the nicest thing you've ever Dustin said. Yeah. <laughs> yeah. Have you heard that he said? That's the nicest thing you've ever said about you. Yeah, maybe that's brilliant. That is brilliant. brilliant. E com os fãs, será que eles se dão bem? Afinal, a gente só pensa no glamour de ser famoso pelo lado bonito da coisa. Tirar fotos durante eventos quando você está todo produzido, mas na vida real as coisas podem acontecer a qualquer momento. E aqui a gente descobre que muitas vezes os fãs vão aparecer para tirar fotos nos piores momentos possíveis, mas você precisa manter a pose. Oh, have you guys had a moment uh, where you probably were just walking down the street, normally, you know, you're doing your thing, you're living your life. And then suddenly somebody comes to you and they're like, hey, can I have a picture? I'm, yeah. I'm a fan. Has that happened with you? Oh, oh yeah. 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 <laughs> and, 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 and what is the first thought that comes to your mind? I get nervous. Uh, I'm like, oh, God, yes. Yeah, yeah. Actually, I get nervous, it's, it's yeah. I feel like nervous. It's like, uh, And it still happens all the time, you know? It's, yeah. it's pretty cool. <laughs> It's really cool. Yeah, I get nervous and it always happens you know when I'm looking the worst. Yeah, when I'm not <laughs> when I, Like when yeah. I'm walking out, yeah. hair yeah. not as done, just going to, you know, the beauty supply store real quick and then I get asked for a picture and I'm like, dang, I look <laughs> bad right now. <laughs> E agora vamos ver a Natalia Dyer e o Charlie Heaton fazendo aquela famosa brincadeira do Eu Já Eu Nunca, que em inglês eles chamam de Never I Have I Ever. Never have I ever thought a fictional character was hot. Ready? Mm -hmm. <laughs> yeah? I think I know yours. E os dois admitiram que já se sentiram atraídos por um personagem fictício, mas ambos acabaram não revelando em quem estavam pensando. Porém, o Charlie conseguiu um bom chute. E apesar de não ser o personagem que a Natália estava pensando, parece que ela concorda que seria uma resposta válida também. Você Yami, from Yu-Gi-Oh! Oh! Uh, that's not what I was thinking of. Oh! But he definitely had, a, he definitely had an energy about him. Mas Charlie não quis deixar nenhuma pista pra gente de quem poderia ser. Só acho que se ele admitiu, deveria contar que quem é? Afinal, os fãs são curiosos. E aí, alguém consegue adivinhar? What about you? What's... I don't know what yours is. I don't want to say it now. I'm just gonna put this down. E para finalizar, a pergunta feita para eles era se eles já tinham saído no meio de uma audição. A grande surpresa aqui foi o Charlie nos contando em como fez isso. Agora, sempre que você estiver conversando com alguém por chamada de vídeo, você vai ficar na dúvida se ele está tendo problemas com a internet ou é tudo um plano para não ter que falar com você. 
I once did like a Skype meeting that I pretended the Wi-Fi was down because it was going bad. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí pra gente. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pra alguém do elenco, pra quem seria e qual seria a pergunta? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.